हेलो गाइस व्हाट्स अप कैसे हैं आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं मेडिजी केमिस्ट्री चैनल पे सो गाइस नीट एम्स और अदर मेडिकल एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए यहां पर मैं डेली एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूं जैसा कि आप सब लोगों को पता है और इस सीरीज में फिफ्टी प्लस वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अगर अभी तक भी आपने वीडियोज नहीं देखी है तो आप चैनल विजिट कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको क्लिक करके आप सारी वीडियो देख सकते हैं सो गाइज ये वीडियो मैं तब तक अपलोड करते रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता सो यहां पर आपको करना क्या है आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाना है ताकि आपके वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप उसको समय से सोल्व कर सको गाइज दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट तो आपको केमिस्ट्री का तो टेंशन लेना ही नहीं है आपको सिर्फ फिजिक्स और बायोलॉजी के बारे में सोचना है सो so, इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है डी लोग काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर से तो फटाफट से पहले वेटेज जान लेते हैं सो so, इसका वेटेज अच्छा खासा है तीन से चार क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर से एग्जाम जो प्रोमिनेंट एग्जाम है उससे इंस्पायर्ड है बहुत अच्छे सवाल हैं बड़े ध्यान से उसको देखिएगा ये सारे क्वेश्चन पिछले सालों में कॉन्सेप्चुअली पूछे जा चुके हैं मैं फिर से कह रहा हूं कॉन्सेप्चुअली पूछे जा चुके हैं सो so, बड़े ध्यान से करिएगा इन क्वेश्चंस को अब इस वीडियो का फायदा आपको मैक्सिमम तभी मिलेगा जब आप क्या करोगे इन रूल्स को फॉलो करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पोज कर लेना है वीडियो को उसके बाद क्या करना है खुद से पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है फिर आप मेरे आंसर से उसको चेक कर लेना है और अगर आप सही हो तो प्लस फोर और अगर आप गलत हो तो माइनस वन ये वैल्यूएशन वैसा ही जैसा कि एग्जाम में होने वाला है उसके बाद इवेल्युएट करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखने ताकि मैं आप लोगों को कुछ अच्छा सा सजेस्ट कर सकू मार्क्स के अकॉर्डिंग गाइज नहीं तो मैं थम्सअप तो दूंगा ही ना दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट जिससे आपका मोरल बूस्ट होगा आपकी अच्छी परफॉर्मेंस को मैं डेफिनेटली थम्सअप दूंगा सो गाइज चलिए विदाउट वेस्टिंग अर टाइम हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको खुद को क्वेश्चन पढ़ना है सो दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन तो देखिए पहला सवाल क्या कहता है काफी इंटरेस्टिंग है सब्सटेंस व्हिच इज नॉट पैरामैग्नेटिक इसमें से पूछा है कि जो पैरामैग्नेटिक नहीं है इसका मतलब वो क्या है डायमैग्नेटिक है और डायमैग्नेटिक कौन होते हैं जिसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास मेटल एटम के पास होना ही नहीं चाहिए सो नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहां है तो फटाफट से इसको पोज करके अपने आंसर को लोक कर लो फिर मैं आपको बताता हूं यहां पर किसी के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है सेंट्रल मेटल एटम के पास कौन है तो इसका आंसर बनेगा बी अगर आपने बी लगाया तो बिल्कुल सही हो क्योंकि यहां पर जो मैंगनीज है जरा चेक करो सेंट्रल मेटल आइटम ये है ठीक है और यहाँ पर मैंगनीज पर कितना है प्लस सेवन है तो आप जरा चेक करो मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है ट्वेंटी फाइव जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो ऑर्गन तक तो आपने अट्ठारह भर दिया उसके बाद आप किस में जाते हो थ्री डी में और फिर फोरेस में अठारह और दो बीस और बीस के बाद कितना भरना है आपको पांच और भरना है पच्चीस तो यहां पर आपने क्या किया प्लस सेवन के लिए इसके पांच और ये दो सातों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए प्लस सेवन के लिए तो पीछे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा इसका मतलब ये पैरा नहीं है ये कैसा है डाया है नोट पैरामैग्नेटिक पूछा था वैसे भी केमेनो फोर के बारे में पता होना चाहिए वो पैरामैग्नेटिक नहीं होता निकालते कैसे है मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पोटेशियम मैग्नेट नाउ के के बारे में पूछा है इस फॉर्मड वेन के टू एमनो फोर कब बनता है ये आपसे सवाल पूछा और बहुत अच्छा सवाल है ये तो चलिए अपना आंसर लोक कर लो अगर आपको आता नहीं तो मैं आपको बताता हूं तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसका आंसर बनेगा एम एन ओ टू इज फ्यूज इन फ्यूज विद के ओ एच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप एम एन ओ टू को फ्यूज करते हो के ओ एच के साथ तो के टू एम एन ओ फोर बनता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जा चुका है मगब करो अच्छे से क्वेश्चन को देखते रहो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जहां पर के टू एम एन ओ फोर बनता हो नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं फटाफट से ना तो क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत अच्छा सवाल है इफ अ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड एब्सॉर्ब वॉयलेट रेडिएशन बहुत ही ऑसम क्वेश्चन है मगब करने वाला क्वेश्चन है काफी बार पूछा जाता है अगर कोई कंपाउंड वॉयलेट रेडिएशन को क्या करता है विजिबल रे से एब्सॉर्ब कर लेता है रीजन से एब्सॉर्ब कर लेता है तो उसका कलर क्या होना चाहिए इट्स कलर वुड बी बहुत अच्छा सवाल है क्या आपको आता है सो so, चलो मैं आपको आंसर करता हूं एक्चुअल में इट्स कलर वुड बी येलो ग्रीन येलो ग्रीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बना रखा है जिसमें आप शो ट्रिक्स देख सकते हो अदरवाइज आप इसको मगअप करो कि वॉयलेट कलर को अगर आप एब्सॉर्ब कर रहा है कोई ये ट्रांजिशन मेटल तो वो येलो ग्रीन कलर का होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करो क्वेश्चन नंबर फोर ना तो क्वेश्चन नंबर फोर इज कहता है दी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट
वो चेक करो ठीक है उसके बाद मैं आंसर आपको तुरंत बता सकता हूं तो आप टेंशन मत लो सबसे पहले अपन चलते हैं एफ के ऊपर एफ कितना होता है ट्वेंटी सिक्स उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ऑर्गन तक तो आपने अठारह भर दिए तो ये तो खत्म हो गया उसके बाद आप थ्री में जाओगे और फिर फोर में जाओगे फोर में जाके आप दो भरोगे तो बीस हो गए और फिर छह यहां भरोगे ठीक है अब आपको तीन इलेक्ट्रॉन निकालने तो दो आपने यहां से निकाल दिया और एक अगर आपने यहां से निकाल दिया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे डी के अंदर पांच ठीक है सो अगर आप पांच को यहां पर रख दो तो कितना आएगा जरा सोचो दैट इज अंडर द रूट क्या करना है आपको फाइव एंड फाइव प्लस टू कितना होता है सेवन तो ये कितना आ गया अंडर द रूट थर्टी फाइव तो देखिए अंडर द रूट थर्टी फाइव कितना हो थर्टी सिक्स रूट कितना होता है छे तो थर्टी फाइव रूट कितना होगा छे से थोड़ा सा कम दैट इज फाइव चलो मैं आपके इसको शोर्ट ट्रिक बताता हूं देखिए आगे जो भी संख्या लिखी होती है यहां पर लिखा है पांच तो ये पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन को शो करता है यहां पर लिखा है चार तो चार अनपेड इलेक्ट्रॉन को शो करता है यहां लिखा है तीन तो तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन को शो करता है यहां एक लिखा है तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन को शो करता है इसका मतलब अगर आपके पास पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो फाइव इसका आंसर होगा यह शोर्ट ट्रिक है पहचानने का तरीका है आप इसको वैल्यू रख के भी देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता है फटाफट से यह भी बहुत अच्छा सवाल है वीडियो पोस्ट करके अपना आंसर लोक करो The pair in which both species have same magnetic moment. Magnetic moment किन के लिए यहां पर सेम है जिनके पास सेम नंबर ऑफ वन पेर इलेक्ट्रॉन होंगे उनका सेम होगा तो फटाफट से इनको निकालिए फिर मैं आपको आंसर बताता हूं सो so, चलो इसका आंसर मैं फटाफट से बता देता हूं आपको अगर आपने निकाल लिया तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी अगर आपने बी लगाया तो बिल्कुल सही हो अब कैसे जरा चेक करो बी के अंदर जो क्रोमियम है वो प्लस टू के अंदर है और जो एफ है वो भी प्लस टू के अंदर है तो देखिए यहां क्रोमियम पे प्लस टू में अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालते चलिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 ठीक है और यहां पर एफ का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 26 एटॉमिक नंबर तो चेंज होने वाला नहीं है तो यहां पर क्या होगा इसका जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखते हो वो होता है थ्री और फोर एस में आप पांच भरते हो फोर में आप एक भरते हो उसके बाद अगर आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो एक यहां से निकलेगा और एक यहां से निकलेगा तो क्या बचेगा थ्री तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए चार ठीक है अब इसमें से चेक करते हैं यहां पर यहां पर क्या होगा 3D में आप कितने भरते हो देखिए 3D एंड देन 4S 4S में आप दो भरते हो 18 और दो 20 हो गए उसके बाद छह यहां भरते हो तो आप दो निकाल दो फटाफट से अगर आपने दो निकाल दिए तो दो निकालोगे यहां से अब 3D 6 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जरा चेक करो 3D 6 में अनपेड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ थ्री में अनपेड इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार पांच और छह तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बने चार तो अगेन यहां पर भी चार ही है तो इसका आंसर क्या बन गया बी क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों जगह सिमिलर है नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो बहुत अच्छा सवाल है विच वन ऑफ दॉलोइंग नाइट्रेट विल लीव बिहाइंड मेटल ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऐसा कौन सा यहाँ पर नाइट्रेट है जिसको जिसमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग करो तो आपको मेटल दे देता है तो चलिए इसका आंसर क्या आता है बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है क्या आपको आता है ये तो इसका आंसर बनेगा सी अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को यहां पर हीट करते हो तो वो सिल्वर बाहर निकाल देता है प्लस साथ में एनओ गैस निकालता है प्लस O2 और ये आपको पता होना चाहिए ये सिल्वर नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग हीटिंग में आपको सिल्वर को बाहर निकाल देता है नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करो फटाफट से फिर से आप सीधा यहां पर कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कहता है मेटल आयन फॉर्म फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैज अ मैग्नेटिक मूवमेंट आपने मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट किया तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कहता है हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आगे जो मैग्नेटिक मूवमेंट में देखो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है 3.87 यही है तो यहां पर जो आगे नंबर लिखा हुआ सीधे सीधे किसको रिप्रेजेंट करता है यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन को दो दो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी अगर आपने सी लगाया तो बिल्कुल सही हो यहां पर कैलकुलेट करने बैठ के तो टाइम बहुत लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्वेश्चन नंबर एट वेन एस टू ओ टू इज एडेड टू एन एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ के टू एस ओ फोर बहुत ही अच्छा सवाल है बताइए इसका आंसर क्या होगा अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो आप तुरंत बता दोगे सो so, एक्चुअल में इसका आंसर पोज करके आप बता दो उसके बाद मैं आपको बताता हूं तो चलिए इसका आंसर बनेगा सी यहां पर ब्लू कलर का एक्चुअल में क्या है दैट इज सी आर ओ फाइव सी आर ओ फाइव जिसकी सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर होती है ये पता होगा आपको ये हम लोग कहां पढ़ लेते हैं पता है इलेवेंथ क्लास में आपको पढ़ा जाता है स्पेशल केसेस के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सी आर ओ फाइव ब्लू कलर का होता है बहुत ही अच्छा ब्लू कलर होता है इसका और एक्चुअल में एस टू ओ टू की रिएक्शन जब आप एसिडिफाइड के टू सी आर टू ओ सेवन से कराते हो तो आप ब्लू कलर का सी आर ओ फाइव बनता है तो बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट इसका आंसर क्या बनेगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं फटाफट से नाइन्थ क्वेश्चन कहता है अमोनियम डाइक्रोमेट इज यूज इन फायर ठीक है द ग्रीन कलर्ड पाउडर 
ब्लोन इन द एयर इज आप बताइए इसमें से ग्रीन कलर किसका होता है देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखिए यहाँ कलर आपको याद हो तो बहुत आसानी से बता सकते हो और एनसीआरटी में लिखे हैं इनके कलर तो इसका आंसर बनेगा बी सी आर टू ओ थ्री का जो कलर होता है वो कौन सा होता है ग्रीन कलर सो फाइनली यहाँ पर इसका कलर जो है वो ग्रीन होगा तो इसका आंसर क्या बनेगा दैट इज बी अगर आपने बी लगाया तो वो आप बिल्कुल सही हो लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और इसको करने की ट्रिक बताता हूं देखिए आपने क्या किया है क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर लोक कर लीजिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केमिनो फोर दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद वन मोल ऑफ नाउ लुक एट इट वन मोल ऑफ फेरस ऑक्सिलेट फेरस ऑक्सिलेट का फॉर्मूला होता है एफ ई सी टू ओ फोर सो ये फेरस ऑक्सिलेट होता है आपने ऑक्जेलिक उग्ज, एसिड पढ़ा होगा दैट इज एच टू सी टू ओ फोर पढ़ा है आपने तो बस आपको क्या करना है यहाँ पर एच टू की जगह एफ ई लगाना है तो देखिए अब होता कुछ यूं है अगर एसिडिक मीडियम अगर आपने लिया है तो एक कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए के एम एनो फोर एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है एम एन प्लस टू में ये तो पता होना चाहिए सबको पता होता है इलेवंथ क्लास में रेडोक्स में अच्छे से पढ़ा दिया जाता है और यहाँ पर क्या करेगा सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो एफ किस पे चला जाएगा प्लस थ्री में और सी टू ओ फोर सीओ टू में कन्वर्ट हो जाएगा अब आप चेक कर लो कि यहाँ पर मैंगनीस में कितना घटा वो घटा पांच अच्छा इस कंपाउंड में टोटल कितना बड़ा तो ये देखिए एफ ये देखिए केमेनो फोर तो पांच से घट गया लेकिन एफ तो एक से बढ़ गया है ना तो एफ ई बढ़ा एक से जरा चेक करो और यहाँ पर कार्बन देखो कार्बन है यहाँ पर प्लस थ्री प्लस थ्री से किधर जा रहा है जरा चेक करो प्लस थ्री से ये जा रहा है प्लस फोर तो एक से बढ़ गया जरा चेक करना एक कार्बन जो है प्लस थ्री से यहाँ पर प्लस फोर पे जा रहा है तो वो एक से बड़ा कार्बन कितने हैं दो तो दो से बड़ा तो यहां पर जरा चेक करो यहां पर इंक्रीमेंट आ रहा है एफ में एक का और यहां पर ये देखिए यहां पर यहां पर आ रहा है कार्बन में दो का तो टोटल इंक्रीमेंट कितने का आया तीन का और टोटल डिक्रीमेंट कितने का आ रहा है पांच का तो पता है स्ट्रोक्यूमेट्रिक क्वेश्चन क्या निकलेंगे इन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को बराबर कर लो ये पूरी जो स्पीसी आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर टोटल तीन का इंक्रीमेंट है और इसमें पांच का डिक्रीमेंट है तो इनको इक्वल करने के लिए ये तीन ले लो और ये पांच ले लो अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बराबर हो गया और आपको स्ट्रोक्यूमेट्रिक ऑफिशियंट भी मिल गए जरा चेक करो मेरी ट्रिक क्या थी ये पूरा कंपाउंड जो है ये पूरा का पूरा कंपाउंड तीन से बढ़ रहा है और ये वाला जो कंपाउंड है वो पांच से घट रहा है तो आप क्या करो आप इसको तीन ले लो इसको पांच ले लो आपकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बराबर हो गई पंद्रह पंद्रह का हो गया अब आपको जब स्ट्रोक्यूमेट्रिक कॉफिशन मिल गया तो आपका काम आसान है कैसे अब आपसे पूछा अगर आपने फेरस ऑक्सिलेट वन मोल लिया तो देखो इसके अगर आप फेरस ऑक्सिलेट पांच मोल लेते थे तो केमेनो फोर कितना चाहिए था तीन तो अगर आप ये एक लोगे तो ये कितना चाहिए रहेगा थ्री बाई फाइव डायरेक्ट आंसर आ गया ए सो so ये मेरी तरफ से टेन अल्टीमेट क्वेश्चन हो गए आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करके जाओ दैट इज सो मच इंपोर्टेंट वीडियो को शेयर करो जितना ज्यादा शेयर करोगे हमारी टीम उतने एंथुजियाली आपके आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन चूज करके लेके आती रहेगी और साथ ही आप वीडियो को लाइक करो यार एक भी क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आपको थम्सअप तो करना ही चाहिए गाइज कमोन इतना तो करके जाओ और साथ ही साथ क्या करो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स को जरूर लिखो दैट इज सो मच इंपोर्टेंट ताकि हम लोग कुछ ना कुछ सजेस्ट कर सके याद रखो ये वीडियो जितनी ज्यादा शेयर करोगे हमारी टीम उतना ही ज्यादा हार्डवर्क करेगी आप लोग के लिए और दुआएं तो मिलेंगी थैंक यू सो मच गाइज अगली वीडियो मिलते हैं थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट